ஹே ஹாய் ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிசி ரோடு இன்ஸ்பெக்டரோட டோட்டல் டிசனோட அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் மொ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம கிளாஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணப்போ எல்லாத்துக்கும் போயிச்சா நம்ம மட்டும் படித்தா போதாது எல்லோரும் படிக்கிறோம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் பாருங்கள் அடுத்தடுத்து எல்லா சாப்டர்களை ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் எம்சி கொஸ்டின் வர போகணும் லாஸ்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் வர போட போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் வச்சு போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் காய் ஓகே காய்ஸ் வாங்க வீடியோக்கில் போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்பிசி ரோடு இன்ஸ்பெக்டரோட டோட்டல் சேஷன் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன் டோட்டல் டெஸ்டின் டேட்டா ஸ்டோர்டு வாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது டோட்டல் டெஸ்டனோட டேட்டா எதில் ஸ்டோர் ஆகும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆல்ரெடி சர்வே கொஸ்டின் சர்வே எக்ஸாம்லாம் நம்ம கேட்டு போட்டிருந்த கொஸ்டின் நிறைய வந்துருச்சு அதை பார்த்து நிறைய பேர் பாஸ் ஆகிருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறோம் தொடர்ந்து இதையும் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்கள் அதில் இருந்து தான் கொஸ்டின் அதில் உள்ள பாதி சாப்டர் தான் இது அது படித்தவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேவா இது கம்பன் சென்டர் கேன் பி மேக்டு கம்ப்ளீட் அச்சஸ்மெண்ட் டோட்டலைசேஷன் அதாவது கம்பன் சென்டர் வந்து கம்ப்ளீட் அச்சஸ்மெண்ட்டு டோட்டலைசேஷனுக்கு ஓகேவான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது வந்து ஃபால் ஃபெயில் ஃபால் ஓகேவா அது தப்பு அது கிடையாது அது நிறைய அச்சஸ்மெண்ட் அதில் இருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஓகேவா அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் வெட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் மெஷர்டு இன் யோர் டோட்டலைசேஷன் ஆஸ் சினித்தாங்கல் அதாவது வெட்டிக்கல் ஆங்கிள் மெஷர் கொண்டு வந்துருமா டோட்டலைசேஷனில் அது சினித்தாங்கல் சொல்கிறாங்க அது ட்ரூவா ஃபாலோன்னு கேட்குறாங்க ரைட் ட்ரூ தான் அதுக்கு பேர் வந்து சினித்தாங்கல் தான் ஓகேவா அது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இண்டிகேட் ஃபார்முலா கன்வெர்டிங் சோப் டிஸ்டன்ஸ் அரிசண்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கீழே வர ஃபார்முலாவில் எந்த ஃபார்முலா வந்து ஸ்லோப் டிஸ்டன்ஸும் அரிசண்டல் டிஸ்டன்ஸையும் கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லி கேட்குறாங்க நாலா கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டி ஹச்சி கோல்டு எஸ் ராக்கெட் சைன் இசெட் ஓகேவா அடுத்து ஸ்லோப் டிஸ்டன்ஸ் சைன் இசெட் அரிசண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே வரும் ஓகேவா அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இண்டிகேட் த கரெக்ட் செட் காம்பினேஷன் ஆஃப் டோட்டல் சேஷன் அதாவது கொடுத்துருக்க இதில் டோட்டல் காம்பினேஷன் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அஞ்சாவது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எலக்ட்ரானிக் தீலோட அண்ட் இடியம் தான் அவனோட டோட்டலைசேஷன் ரெண்டும் கலந்துக்க தான் டோட்டலைசேஷன் ஓகேவா விச் அமாங்க தான் ஃபாலோயிங் டெஸ்ட் நாட் இண்டிகேட் பேசிக் கல்குலேஷன் ஆஃப் டோட்டலைசேஷன் அதாவது டோட்டலைசேஷனை இண்டிகேட் பண்ணதுக்கு பேசிக் கல்குலேஷன் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்லோப் டிஸ்டன்ஸ் தான் இதோட பேசிக் கான்செப்ட் ஓகேவா அது த ஃபார்முலா ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலிவேஷன் கேன் பி கிவன் அஸ் அதாவது டிஃப் ரெண்டு எலிவேஷன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டில் இருக்கிறத எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி க கண்டுபிடிப்போம்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஏழாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டி சிக்வல் டு வி ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஐ மைனஸ் ஆர் ஓகேவா அதாவது எட்டாவது கொஸ்டின் இன் விச் டேரக்ஷன் இஸ் பெஸ்ட்டு டு பிளேஸ் த டோட்டலைசேஷன் ஃபார் அப்டைனிங் பெஸ்ட் அவுட் புட்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எட்டாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அதாவது எந்த டேரக்ஷன் பெஸ்ட்டு டோட்டலைசேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதோட அவுட் புட் வழி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நார்த்தை எல்லாமே நார்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்போம் ஓகே ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எட்டாவது கொஸ்டின் எல்லோரும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா அது த டேட்டா அப்டைன் த ஃப்ரம் த டோட்டலைசேஷன் கேன் பி யூஸ்டு விச் அமௌங்க ஃபாலோயிங் சாஃப்ட்வேர் டேரக்ட்லி அதாவது எந்த சாஃப்ட்வேரில் டோட்டலைசேஷனோடல இன்புட் பாயிண்ட் ஆஃப் எல்லாம் அவுட்புட்டாக வெளியே எடுக்கிறோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க டேரக்டாக எடுக்கலான்னு கேட்குறாங்க ஒம்பதாவது கொஸ்டின் வந்து டி சஃபர் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் காய்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் கேல்குலேஷன் டிஃப்ரெண்ட் எலிவேஷன் கேல்குலேஷன் த எலிவேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இன் யோ வெட்டிக்கல் இஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் மீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் நைன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் கிரவுண்ட் இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அப்படின் சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது எலிவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பத்தாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் மீட்டர் ஓகேவா இது நம்ம நீங்கள் ஃபார்முலா போட்டு ஓகே பண்ணாலும் தெரிஞ்சுனா உங்கள் கிளாஸில் அடுத்து வரும் பாருங்கள் ஓகேவா அது ஃபைண்ட் த வெட்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் சோப் டிஸ்டன்ஸ் கேன் பி கிவன் அஸ் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் எயிட் அ
டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ மீட்டர் கிரவுண்ட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் செவன் மீட்டர் அதாவது எலிவேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க அதாவது அதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எவ்வளோ இதில் இருக்குது ஃபோக் டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது அதோட ஆங்கிள் இவ்வளோ இருக்குது ஹைட் இவ்வளோ இருக்குது கிரவுண்ட் இவ்வளோ இருக்குது ஹைட் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு எலிவேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சி எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் மீட்டர் ஓகேவா அடுத்து ஹவு மெனி டைப் ஆஃப் இடி இடியம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது தான் பேஸ்ட் ஆன் வேவ் லென்த் எது எத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து வேவ் லென்த்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கிட்டத்தட்ட த்ரீ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேவ் லென்த்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் பக்கமும் கிளாஸாக பாருங்கள் ஓகேவா விச் ஆஃப் த பிலோ ஈஸ்டு அப் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அதாவது ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு எந்த இது போகும் என்ன ரே போகும் சொல்லி கேட்குறாங்க டோட்டலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃப்ராடா மைக்ரோவா விசிபிள் ரேஞ்சா அல்ட்ரா வயலட் ரேன்னு போகணும்னு கேட்குறாங்க பதினாலாவது மைக்ரோ வேவ் லென்த் அந்த இதுதான் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் ஓகேவா ரேஞ்சு அடுத்து பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் விச் யூனிட் இன் டோட்டலைசேஷன் ப்ராசஸ் டேட்டா கலெக்டாடு அதாவது எந்த யூனிட் வந்து டோட்டலைசேஷனோட டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸ் ஓகேவா அடுத்து பதினாலு த பபுள் இன் டோட்டலைசேஷன் சென்ட்ரலைசிங் யூசிங் அதாவது பபுள் டிப் இருக்குதுமா அது சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே லெவலிங் ஸ்கூல் தான் நம்ம பபுளுக்கு யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம் ட்ரை பாடையும் அதாவது இப்போ ட்ரை பாடையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு கொஸ்டின் எடுத்துருந்தது ட்ரை பாடு தான் ஓகேவா அடுத்து விச் இஸ் த லேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் டோட்டல் சேஷன் அதாவது என்ன லேஸ்ட் லேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் டோட்டல் சேஷன் என்ன சொல்லி கேட்குறாங்க பதினேழாவது கொஸ்டின் எடுத்துருந்தோம் சி ரோபாட்டிக் ஓகேவா லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் சார் லேஸ்ட் லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ரோபாட்டிக் வந்துருச்சு அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட் பண்ணி விட்டு நம்மளே ப்ரெசத்தை பிடிச்சோம்னா அதுவே ரீடிங் எடுத்துக்கோம் அப்படி நம்ம எங்கே மாற்றிக்கும் அது அடுத்த அடுத்த ரீடிங் எடுத்துக்கோம் ஓகேவா விச் ஆஃப் த பிலோ இஸ் நாட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டோட்டலேஷன் கீழே இருக்க இதில் டோட்டலேஷன் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எந்த இது சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது ஃபியூ ஃபர்னிச்சர் மேனுஃபேக்சர்லாம் நம்ம டோல்டேஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது மற்ற எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் க்ரைம் சீன் மிஷினில் யூஸ் பண்ணலாம் மைனிங்கில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்கியாலஜியில் யூஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே டோல்டேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஹவு மெனி டைப் ஆஃப் இடியம் இடியம் ஆர் பேஸ்ட் இன் ரிஃப்ளக்டர் டைப் அதாவது இடியம் இருக்குது தெரியுமா எலக்ட்ரானிக் டிஸ்டர்ஸ் அது ரிஃப்ளக்டர் டைப் பொறுத்து எத்தனை டைப் மேலே கேட்குறாங்க பத்தொம்பதாவது அது மூணு டைப் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து டோட்டல் செஷன் கேன் பி யூஸ்டு மெட் மெட்ராலஜின்னு சொல்லி மெட்ராலஜின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது உண்மையாக போயான்னு கேட்குறாங்க இருபதாவது கொஸ்டின் வந்து ட்ரூ தான் அது உண்மை தான் ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இடியம் சார் அப்டைன் ஆன் த பேசிக் ஆஃப்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் இடியம் வந்து ஒரு பேசிக் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இருபத்தொன்னு வந்து பி கரியர் வேவ் ஓகேவா அடுத்து விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இடியம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேவிங் மோர் ரேஞ்ச் எந்த மோர் அதிகமான ரேஞ்ச் போகிறக்கூடிய என்ன இடியம் சொல்லி கேட்குறாங்க இருபத்தி மூணு இன்ஃபார்டேடர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஓகேவா இன்ஃபார்டேடர் தான் அதிகம் லென்த்து போகும் ஓகேவா அடுத்து இருபத்தி மூணு சரி சரி இருபத்தி ரெண்டுக்கு ஆன்சர் வந்து சி மைக்ரோவேவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தப்பு ஓகேவா சி ஓகேவா சாரி சாரி கைஸ் அடுத்து இருபத்தி மூணு விச் ஆஃப் மாடுலேஷன் கேன் பி யூஸ் கேஸ் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது மாடுலேஷன் யூஸ் யூஸ் பண்ணி மைக்ரோவேவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மாடலை வச்சு தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஆன்சர் வந்து ஏ ஓகே வகை சொல்லி மூணு அது இருபத்தி நாலு ஃப்ரீக்வன்சி ரே ரேஞ்ச் யூஸ்டு விசிபிள் லைட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் என்ன இதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இருபத்தி நாலு வந்து டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போ ஹச்சி செட் ஓகேவா அடுத்து ஜியோடி மீட்டர் யூஸ்டு விச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் வேவ் கரியர் வேவ் அதாவது ஜியோடி மீட்டர் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எந்த வேவ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இருபத்தஞ்சாவது வந்து ஆன்சர் வந்து பி விசிபிள் லைட் ஓகேவா அது பார்த்தாரு மைக்ரோவேவ் இடியம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெக்யோர் டூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அதாவது மைக்ரோவேவ் இடியம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் தான் ஒரு கவுண்ட் இல்லாமல் கேட்குறாங்க ட்ரூவா
இருபத்தெட்டு வந்து டி பாயிண்ட் நைன் இன் டென் ஃபோர் டென் மீட்டர் சகாய்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் இஸ் யூஸ் டு த கேஸ் ஆஃப் விசிபிள் லைட் ஆஃப் ஈடியம் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனில் விசிபிள் லைட் யூஸ் பண்ணி ஈடியம் இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ட்ரூவா ஃபாலோ கேட்குறாங்க இருபத்தொம்போது வந்து பி ஃபால் ஓகேவா அடுத்து முப்பதாவது கொஸ்டின் question which among the following idiom idiom instrument are capable of product producing output on less expander that is uh, idiom instrument irukku theriyuma capable producing adoda adoda or equal ana output undu endha idhukku kammiya irukku nu solli kekkranga 30th question mathu d infrared instrument na idha okay va adhu in amplitude modulation which among following constant adu amplitude modulation la edhu constant ah irukum nu kekkranga 31 adu undu b frequency dhaan constant ah irukum okay va adutha 32 modern pace technique are capable of adu modern pace technique undu edhu capable ah irukum nu kekkranga 32 undu d resolving wavelength okay va adutha லோவர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நாட் சூட்டபுள் இன் அதாவது லோ ஃப்ரீக்வன்சி சூட்டபுளாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முப்பத்தி மூணு வந்து ஏ டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஓகேவா அடுத்து முப்பத்தி நாலு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரெப்ரஸன்ட் த கரட் செட் ஆஃப் மாடுலேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் அதாவது மாடுலேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் கரட் செட் என்ன சொல்லி கேட்குறாங்க முப்பத்தி நாலு பார்த்தீங்கன்னா பி ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிடியூட் ஓகேவா அடுத்து முப்பத்தஞ்சு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது கான்ஸ்டண்டாக ஃப்ரீக்வன்சி மாதிரி கேஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க முப்பத்தி அஞ்சு வந்து சி ஆம்பிடியூட் ஓகேவா அடுத்து முப்பத்தி ஆறு விச் கெனாட் டன் பை ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சோன்ஸ் அதாவது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி தான் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் கேட்பிடுத்துருக்கல முப்பத்தாறு வந்து ஏ ஃபேஸ் கம்பரிசன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஓகேவா அது மாடுலேட்டிங் வேவ் கேன் ஆல்சோ கனவனஸ் அதாவது மாடுலேட்டிங் வேவ் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மாடுலேட்டிங் வேவ்னா முப்பத்தி ஏழு வந்து பி மெஷரிங் வேவ் தான் மாடுலேட்டிங் வேவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து இஃப் டென் எம்எம் இஸ் த அக்யூரசி கன்சிடர் வாட் வில் த மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா ஃபார் ஒன் டிவைட் பை தௌசண்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது அக்யூரசி கன்சிடர் கன்சிடர் பண்ணுறதுல மேக்சிமம் வேல்யூ லேம்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முப்பத்தெட்டாவது கொஸ்டின் வந்து சி டென் மீட்டர் ஓகேவா அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் இஸ் எக்யூப்பைட் இன் ஆல் இடியம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் எல்லா இடியம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முப்பத்தொம்போது வந்து இஏ இருக்கு ஓகேவா ட்ரூ ஓகேவா அடுத்து நாற்பது த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் சிக்னல் மோர் க கம்பட்டபிள் வித் த மீடியம் இஸ் கால்டு ஆஸ்ன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது சிக்னல் சிக்னல் வந்து க கம்ப கம்ப அது நம்ம இது பண்ணும்போது அது என்ன சொல்கிறது அதாவது ஒரு சிக்னல் மேக் பண்ணுறோன்னா அது க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அதாவது அது என்ன எந்த மீடியமுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நாற்பதாவது ஏன்னா ஏ மாடுலேஷன் மீடியமுக்கு கம் கம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து த இன்ஃபர்மேஷன் சிக்னல் இஸ் அதர்வைஸ் ரெஃபர்டு டூ ஹவர்ஸ் சொல்லி அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் சிக்னல் வந்து அதுக்கு அடுத்ததை என்னது ரெஃபர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நாற்பத்தி ஒன்று வந்து சி பேஸ்ட் மேன் சிக்னல் ஓகேவா அது நாற்பத்தி ரெண்டு ஏ டோட்டல் ஜேஷன் இஸ் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் என்னென்னு சொல்லுங்க அதாவது டோட்டல் ஜேஷன் காம்பினேஷன் என்னென்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானிக் தியோட லைட் அண்ட் ஐடியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் காய்ஸ் ஓகேவா அதை ரிப்பீட்டாக வந்துருக்கு ஓகே தேங்க் யூ காய்ஸ் இதோட எலக்ட்ரானிக் தியோ டோட்டல் ஜேஷனோட எம்சிக்கு முடியுது அடுத்து வந்து ஜிபிஎஸ் வரும் அடுத்து உலகம் தொடர்ந்து வந்து அடுத்தடுத்த சாப்டர்க்குள்ள இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வரும் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம கொ நம்மளோட சேனல் பார்த்து சர்வே எக்ஸாம் நிறைய பேர் பாஸ் ஆகிருக்காங்க நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே காய்ஸ் தேங்